Saludos a la familia que son mochilas de plomo. Me parece que las Laporte no lo benefician presionando desde ahí, del costado. No te respeto, porque es la familia y me están acompañando. Entiendo que ellos no, no han podido componer una familia. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos vivos como fuera. Es antiguo, la verdad, la idea. No me gustó. ¿Antigua? No me gustó, sí, sí. A mí no me gustó porque no estaba ni resuelto uh. ni el flamenco, ni el contemporáneo. Era como una mezcolanza, era un playback, no te cantó en vivo, giraban arriba de la mesa. No viajé, no me emocionó, no me pareció romántico, la verdad. Eh, no me gustó. Parece un poco vintage la propuesta. No, no me gusta. La verdad que esto para una reunión familiar está buenísimo. Para el gran show de Latinoamérica no me gustó nada. Buenas noches. Chao. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo traducir lo que pasa acá? ¿No le gustó? No le gustó y punto. Pero yo estoy convencido que es bellísimo lo que hicimos. Es antigua, la verdad, la idea. No me gusta. ¿Antigua? No me gustó, sí, sí. Piden cambios, dicen que es antiguo. No va a haber cambio, no, 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 no. Eh, acá hay entrega, hay sacrificio, hay una propuesta. No gustó, bueno, es ellos contra nosotros, pero yo no voy a hacer nada por cambiarla. A mí no me gustó porque no estaba ni resuelto, ni el flamenco, ni el contemporáneo, era como una mezcolanza. Si voy al duelo voy a hacer exactamente lo mismo. Y si... Voy al teléfono, iré al teléfono y si me tengo que ir, me tengo que ir. Del lado mío está el diálogo, está la intención del diálogo. Si ellos no lo, no lo sienten así, bueno, es un tema de ellos. Entiendo que ellos no, no han podido componer, componer una familia. El hecho de que esté tu familia también, ¿Qué? ¿te puede haber molestado a ellos o no? ¿Estarán enamorados de mi mujer y de mi hija? ¿Estarán enamorados de mi mujer y de mi hija? Soy un profesional de muchos años, mayores, mayor que ellos, y obviamente tengo más experiencia que ellos, y sé que lo mío está la entrega, está el respeto. Cuando bailó Pedro Alfonso, este, uno de estos dos señores dijo, vos no te preocupes, vos no sos la pora, vos no te vamos a matar. No sos la pora, no te vamos a matar por tu No, familia, no, no, pero digo que también no la tía Paula también no bailó asuste, Pedro, no. Ese es el juego. O sea, yo sabía que iba, iba, las devoluciones iban a ser estas. Obviamente es muy poco ético, de todo modo. O sea, es un juego que lo blanquean, pero... Pisó su propio palito. Pisó su propio palito. Y volvemos a las familias que son mochilas de plomo. Me parece que las Laporte no lo benefician presionando desde ahí, del costado. Entiendo que ellos no, no han podido componer, componer una familia. Segunda pareja de esta noche, uno de los grandes galares que tiene la televisión. Ahí está, mira su mujer y su hija, y bien firme soy, ¿eh? Volvemos a las familias que son mochilas de plomo. Me parece que las Laporte no lo benefician presionando desde ahí, del costado. No te respeto, porque es la familia y me están acompañando. Entiendo que ellos no, no han podido componer, componer una familia. Me parece un poco vintage la propuesta, no, vale. no me gustó. La verdad que esto para una reunión familiar está buenísimo. Para el gran show de Latinoamérica no, no me gustó nada. Buenas noches. Chao. ¿Qué pasó con Laporte? Porque le clavaste un cero y la verdad fue muy sorpresivo. Lo que pasa es que ese tema lo hacía mi amiga Rocío Jurado, que ya no está entre nosotros. Siempre que yo iba a España me lo cantaba. Lo hizo en playback, por ahí se lo hubiese hecho en vivo y se sonaba más emotivo, ¿no? Tiene que ver con lo que dijo la semana pasada, cuando bailó con respecto a vos y a Ángel, no soy... que no habían formado una familia. No, yo no soy rencoroso para nada. No, acá se puede decir, cada uno puede decir lo que quiera. Sentís que tiene que cambiar, ¿por qué lo hace? No tengo idea, yo no soy quien para dar consejo, pero que, que revise los videos de, de Rocío Jurado. Vamos a recordar un pedacito de este a tema ver, con Rocío Jurado. Me encanta. Sí, lo hacía Rocío. Sentimos un frío frío y seca. Cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompía la voz de tanto usarlo.
Antiguo. Otra cosa, la emoción de la fuerza de estas mujeres, increíble. Falta emoción el aporte. Y ahí le faltó, si comparás con Rocío, no era ni flamenco, no, no era moderno, no, no, no me gustó, no me gustó nada. Ángel, ¿qué pasó con Osvaldo Laporte? ¿Fue una venganza de parte de los periodistas de espectáculos? No, fue horrible nada más. Mm. Fue bastante pobre, playback. Por lo menos hubiese cantado en vivo, si él canta, ya cantó en vivo en la pista. No, no sorprendió. No, aparte, muy firme la decisión de no cambiar nada, se encaprichó. Es algo que le pasa a varios participantes. Le pasó a Iliana en otro ritmo, que no entienden que es así el juego. Si no gusta lo que hay que hacer, hay que modificarlo para tratar de hacerlo mejor y tener un buen puntaje. Bueno, y si no, es decisión de ellos ir al teléfono. Él escuchó por ahí que tanto vos como Ángel, alguno de los dos dijo como que él no era Pedro Alfonso y que le iban a matar. Yo sabía que iba, iba, las devoluciones iban a ser estas. Puedo decir que más allá de lo que hagas, ellos ya tenían en mente el puntaje que te iban a poner. Porque lo, dijo, lo dijeron ellos. No fue premeditado, no es tan importante el aporte para, para premeditar nada. No sé por qué tiene tanto complejo de inferioridad, porque está tan inseguro. Pasa mucho con los participantes que cuando les va mal con el puntaje se vuelven locos, empiezan a ver boicot, empiezan a ver gente en contra. No hay nada de eso acá.